y Pablo Iglesias Turrón con 95.311 votos. intervenir después del que va a ser el próximo presidente de Grecia. Nosotros sí que os vamos a estar mirando, compañero Alexis. Y es un honor dirigirme a todos vosotros y vosotras por primera vez como secretario general. Pero los importantes... Los importantes sois... Vosotros y vosotras, y quiero dar las gracias en primer lugar a todos esos militantes anónimos, a la gente de los círculos que ha hecho que este acto, que este proyecto, posi este proyecto político, que la ilusión del cambio sean posibles. Quiero agradecer la presencia en este acto a los delegados de otras organizaciones de diferentes países. En primer lugar, gracias a la compañera eurodiputada que habéis escuchado del bloco portugués, Marisa Matías. También a la compañera Sana Lépola del Partido de la Izquierda de Finlandia. Gracias por representar al GUE NGL, nuestro grupo parlamentario, el grupo que defiende la soberanía en Europa. Además de Alexis, hay varios compañeros de Sirisa con quienes estamos trabajando en una gran conferencia internacional sobre la deuda. Y quiero saludar muy especialmente a mi compañera eurodiputada, Costadinka Cuneva, líder del movimiento sindical de limpiadoras griegas, que sufrió un brutal, un brutal ataque con ácido, pero que no se asustó y que sigue combatiendo por la dignidad. Gracias, compañera. Uno de los personajes irrepetibles de, de un cineasta genial, de Gilo Pontecorvo, daba una lección política. Decía, es muy difícil comenzar una revolución, más difícil incluso es continuarla, y lo más difícil de todo es ganarla, pero solamente después, cuando hayamos vencido, comenzarán las verdaderas dificultades. En resumen, todavía queda mucho por hacer. ¡Qué gran lección! Fue difícil comparecer en aquella rueda de prensa en Lavapiés, en el Teatro del Barrio, en el mes de enero. Fue difícil pedir las 50.000 firmas. Fue difícil decir algo que muy pocos comprendían al principio. Fue difícil recibir críticas. Críticas por la derecha y críticas por la izquierda. Fue difícil decir que, aunque seas de izquierda, la izquierda y la derecha no siempre sirven para entender lo que pasa. Fue difícil organizar una campaña electoral contando solo con el apoyo de la gente. Fue muy difícil entrar en el Parlamento Europeo y empezar a trabajar. Fue muy difícil organizar esta Asamblea Ciudadana. Ha sido un trabajo muy difícil, pero las verdaderas dificultades empiezan ahora. Y cuando ganemos las elecciones en el mes de noviembre del próximo año, empezarán las dificultades de verdad. Sabemos que, que va a ser difícil, pero... No tenemos miedo, no tenemos miedo. El miedo lo empiezan a tener otros, como JP Morgan, que parece que están muy preocupados. Igual que en Grecia, que agitan los fantasmas del miedo, pero dos compañeros que acaban de ser elegidos para el Consejo Ciudadano, Juanma e Irene, decían algo en lo que tenían razón. No es ya que el miedo esté cambiando de bando, es que también la sonrisa está empezando a cambiar de bando.
Cuando se insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar. Dicen que el voto a Podemos es el voto del, del cabreo, es el voto del enfado, es el voto de la indignación. Ojalá fuera tan fácil. Los arquitectos de Podemos son los que han creado un sistema corrupto, son los responsables de la precariedad laboral, son los responsables del empeoramiento de las condiciones de trabajo. Los creadores de Podemos son los que han enviado al exilio a miles de jóvenes. Los creadores de Podemos son los creadores de la desigualdad, los responsables del robo, los responsables del espolio. Podemos no es un experimento político. Podemos no tiene que ver con que yo hable bien en la televisión, no tiene que ver con que Errejón sea el mejor director de campaña, con que Juan Carlos... Con que Juan Carlos Monedero sea capaz de emocionarnos a todos dando mítines, no tiene que ver con que Carolina sea la mejor analista social y política de este país. Tampoco con que Luis sepa coordinar grupos humanos como nadie. Podemos es el resultado de algo mucho más triste. Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos. Podemos es una respuesta a todos esos viejos, de corazón viejo, que decían que no se podía. Pues bien, la gente les ha respondido, claro que podemos. ¿Os acordaréis que el 25 de mayo muchos se sorprendieron de que hubiéramos obtenido 1,2 millones de votos? Y se sorprendieron todavía más de que, de que no nos alegráramos, de que no estuviéramos descorchando botellas, de que hiciéramos un llamamiento al duelo, un llamamiento a la calma, de que dijéramos que cinco eurodiputados estaban muy bien, pero que eso no servía para cambiar el país. Ese es el trabajo que empieza, ese es el trabajo que empezó en ese momento, ese es el trabajo que volvemos a recomenzar ahora. Hace falta una fuerza política que pueda contribuir a un cambio, a un cambio que no tiene que ver con diseños estratégicos, a un cambio que no tiene que ver con que un partido nuevo se presente a las elecciones, a un cambio que tiene que ver con la posibilidad de construir una alternativa frente a un régimen que se derrumba, una alternativa frente al régimen de la corrupción, una alternativa frente al desastre al que nos están llevando. La deuda. Hablaba Alexis de de la deuda. Ahora resulta que la deuda está por encima del 100% y nos dicen que lo que hay que hacer es todavía más recortes para ser más competitivos. Y nosotros decimos que hacer más recortes genera más deflación, menos demanda interna, menos capacidad de consumo, menos, más dinero que pagar en los intereses de la deuda. Es una pescadilla que se muerde la cola. Ellos dicen que la culpa de todo esto es que vivimos por encima de nuestras posibilidades y que ahora lo que hay que hacer es asumir las exigencias competitivas del mercado. Nosotros decimos que, que no, que no, que el problema no es reducir el gasto, el problema es aumentar los ingresos. ¿Sabéis cuál es el país de Europa que más ingresa por impuestos a las grandes fortunas? Dinamarca, cerca, cerca del 50% de su PIB. Curiosamente, es el país donde hay menos corrupción de Europa. La corrupción no tiene que ver con manzanas podridas, tiene que ver con pagar impuestos y con democratizar la economía. La corrupción se puede identificar con Bárcenas, se puede identificar con presidentes que, que no se pagan los viajes, que no se sabe si son privados o no son privados. Pero eso no es más que la punta del iceberg. La corrupción es un régimen que permite que 20 personas tengan la misma riqueza que 14 millones de personas. Eso es, por definición, un régimen corrupto. Y ahí nosotros somos algo muy modesto. Podemos es una escoba. Una escoba para barrer la sociedad. Y una escoba que funcionará en la medida en que esté 
en las manos de los ciudadanos. Van a agitar el miedo, van a decir que viene el lobo, van a decir que será terrible que exista un gobierno de Podemos. Permítanme que les dé un consejo. Agitar el miedo es una mala estrategia. El miedo no solamente anula la democracia. El miedo es una mala estrategia. Lo que da miedo es que en el último año han crecido en un 24% el número de millonarios. Lo que da miedo es que si seguimos así, en 2028 la natalidad caerá casi un 25%. Lo que da miedo es que la población que tiene entre 30 y 49 años se reducirá un 28% en los próximos 15 años. Aterroriza saber que en 15 años casi no habrá niños jugando en las calles, exactamente casi un 33% de niños menos, menores de 10 años. Tener un hijo o dos aumenta del 7 al 11% las posibilidades de ser un trabajador pobre. Eso da miedo. Da miedo que el 15% de los trabajadores sean ya pobres. No podemos. Da miedo que un 65% de las personas que están en riesgo de pobreza no salen de ella cuando encuentran un trabajo. Eso sí da miedo. Da miedo que el 17% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con muchas dificultades. Que 8 de cada 10 jóvenes vivan con sus padres. Que solamente el 22,3% de las personas entre 16 y 30 años hayan logrado emanciparse. Da miedo que el 48% de las madres no puedan amamantar a sus hijos porque el trabajo se lo impide. Da miedo. Nosotros defendemos la vida, defendemos que una mujer decida cuándo quiere tener un hijo. Mientras algunos grandes empresarios, como Mónica de Oriol, dice que prefiere no contratar a mujeres en edad fértil. Eso sí que da miedo. Da miedo la pobreza infantil que sigue aumentando. Da miedo que se acaben los servicios públicos, que se cierren hospitales, que se cierren centros de días para mayores, que se cierren escuelas públicas. No podemos. Eso es lo que da miedo. Da miedo que el 71% de los 80.000 millones que se defraudan sea atribuible a los grandes patrimonios y a las grandes empresas. Esos son los que dan miedo. No podemos. Da miedo que el patrimonio de las grandes fortunas españolas esté creciendo un 9,3% en los seis primeros meses de este año. Eso da miedo. No que la gente vote y elija una cosa diferente. Pero frente al miedo está la sonrisa, frente al miedo está la alegría. Hay un país que defiende la alegría y la dignidad. Lo que ha defendido la gente de la marea verde, defendiendo la educación pública, padres, madres, profesores, profesoras. Hay un país que defiende la vivienda digna y el fin de los desahucios. Ese es el país real. Hay un país que defiende la sanidad pública. Hay un país que trabaja en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en asociaciones de vecinos y en muchos colectivos que dejó el 15M. Hay un país de asociaciones y de ONGs que hacen el trabajo que debería estar haciendo el Estado, asegurando alimento y ropa a mucha gente. Hay un país de jóvenes como los de Juventud sin Futuro o como los de la Marea Granate, que defienden a la generación más preparada para que no se tengan que ir, para que no tengan que emigrar. Un mensaje para los que se han ido. Queremos construir un país para que vuelvan. Nos preguntan por las medidas económicas que, que vamos a tomar. En las elecciones europeas preparamos un programa para Europa, un programa participativo. Ahora tenemos el desafío de preparar un programa para ganar las elecciones generales. Y no puede ser el programa de un partido, tiene que ser el programa de los mejores. Por eso vamos a convocar a los mejores economistas, a los mejores representantes de la sociedad civil para elaborar un programa que sirva para responder a los grandes problemas de este país, al paro, a la desigualdad y a los niveles de endeudamiento. Tenemos una tasa de paro del 23%, con niveles de precariedad y pobreza inaceptables, una deuda desorbitada del 100% del Producto Interior Bruto. En 2008, al inicio de la crisis, cuando la deuda era de un 40,2%, pagábamos 16.000 millones de intereses. 
en 2015, gracias a las políticas de austeridad, la deuda es del 100% del PIB. Pagaremos más del doble en intereses, 35.500 millones de euros. A mí esto es lo que me da miedo. Hablamos de reestructurar la deuda. Y no es que lo digamos los de Podemos, es que lo dicen economistas y premios Nobel como Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Y últimamente también el ex economista jefe y catedrático de Harvard, Kenneth Rogoff, que dice literalmente «Ha sido un error obligar a España, Irlanda o Grecia a pagar absolutamente toda su deuda». Vaya, poco a poco las cosas que íbamos diciendo que eran de sentido común se van convirtiendo en sentido común. Ya cada vez más eurodiputados viajan en turista. No es tan doloroso, no es tan doloroso viajar en turista. Y cada vez serán más los que reconozcan que una reestructuración ordenada de la deuda es la respuesta más sensata a una situación de emergencia social como la que vivimos. Proponemos un plan de rescate ciudadano y un plan de desarrollo económico en el que podamos impulsar un modelo más productivo. Un plan de desarrollo porque arrastramos un modelo económico que le venía muy bien solamente a aquellos que solo saben hacer negocios con el apoyo del Estado. Un modelo precario, inestable e improductivo. Necesitamos desplegar nuevos sectores y nuevas formas de actividad. Esto no se conseguirá sin una fuerte intervención pública al nivel español y a nivel europeo. Pero en la economía española no hacen falta más puentes ni más carreteras pensadas para que unos pocos se lleven comisiones, sino un plan de desarrollo integral que nos saque de la dependencia del ladrillo y del turismo. Para aumentar la productividad hay que llevar a cabo una triple operación, trabajar menos horas, para que se reparta el trabajo, trabajar diferente y cambiar las condiciones de trabajo. Esto significa apostar realmente por un cambio en el modelo productivo que genere empleo de calidad, vidas de calidad y reparto del beneficio que supone el aumento de la productividad. Necesitamos economías más verdes y un nuevo urbanismo sostenible, movilidad y transporte público, una apuesta firme por la investigación y la intensificación tecnológica, por la nueva industria cualificada y especializada. Un plan que fomente la creación de cooperativas y los proyectos de autoempleo individual y colectivos, proyectos que cuenten con el apoyo de créditos públicos para que puedan ser emprendedores y dejen de ser emprendedores. Pero para todo esto hace falta dinero. Por eso es fundamental llevar a cabo una reforma fiscal para que paguen los que más tienen en lugar de restringir el gasto público. Hay que aumentar los ingresos. Necesitamos acercarnos a la suficiencia fiscal y dejar de depender exclusivamente de la financiación de los mercados internacionales. Una reforma fiscal que ataje el fraude y grave las rentas más altas que ahora no son grabadas. Pero también necesitamos repartir toda esa productividad que somos capaces de generar, al mismo tiempo que construimos sociedades más igualitarias. Siempre lo hemos dicho, los países más prósperos son los países más igualitarios. Y si somos capaces de cambiar de modelo productivo y de generar más y mejores empleos, si la caja de la seguridad social está más llena, nuestros pensionistas, nuestros abuelos podrán disfrutar de mejores condiciones de vida. Todos estamos juntos en esto, desde el joven precario al pensionista, pasando por el trabajador que quiere mejorar sus condiciones. Esa es, a grandes rasgos, nuestra propuesta económica. ¿Quién tiene que tener miedo? Los que no pagan impuestos. Esos son los únicos. Nos preguntan si somos españoles, y yo digo que sí, pero yo estoy harto de una concepción de España agresiva, una concepción que diga a los demás qué lengua tienen que hablar o de qué nación se tienen que sentir. Yo pienso que España... es un país de países, es un país de naciones, y cuando se nos plantea qué es lo que habría que hacer, nosotros decimos derecho a decidir sobre todas las cosas. Por eso apostamos por un proceso constituyente. El Partido Popular habla de la legalidad para impedir que la gente vote. 
Claro, como será que ellos cumplen mucho la legalidad. Es que manda narices, es que manda narices. Y a lo mejor esto es polémico, pero yo creo que el Partido Popular y Convergencia y Unión son partidos de la casta que se retroalimentan. Os voy a dar unos datos. En Cataluña hay 24 multimillonarios que aglutinan más de 25.000 millones de euros. En Cataluña hay 1.200.000 personas con ingresos por debajo del salario mínimo. En Madrid hay 28 multimillonarios que aglutinan 38.500 millones de euros. En Madrid hay actualmente más de un millón de personas que viven con menos de 484 euros al mes, de las cuales 760.000 se encuentran en una situación de extrema pobreza relativa y viven con menos de 242 euros al mes. No somos tan diferentes, no somos tan diferentes. Yo digo que para que haya derecho a decidir hay que decidir sobre la economía y que en un momento en el que estamos en un bloque, bucle frente al inmovilismo del Partido Popular o frente a los brindis al sol de la esquerroconvergencia, nosotros decimos, discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todos, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas. Europa, no vale la pena pensar, ya lo hacen por ti en Bruselas, decían los hechos contra el decoro, como si fueran poderes oscuros y desconocidos, pues tienen nombres y apellidos. Jean-Claude Juncker, recién elegido presidente de la Comisión Europea, que mientras era ministro de Finanzas en Luxemburgo y presidente, suscribió acuerdos secretos con 340 multinacionales para que tribunara, tributaran al 1%. Yo digo que el que hace eso es un ladrón y que la crisis tiene nombres y apellidos. Hubo cuatro empresas, cuatro consultoras que ayudaron a Jean-Claude Juncker a llevar a cabo esos acuerdos secretos para que los ricos no pagaran impuestos. ¿Sabéis quién estaba al frente de una de ellas? Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía. Claro que la crisis tiene nombre y apellidos. Nosotros somos europeístas, pero hay algunos que han robado la Europa de la libertad, la igualdad y la fraternidad y la han convertido en una pesadilla oligárquica. Nosotros queremos decir que con los compañeros griegos, que con los compañeros del sur de Europa, que con todos los pueblos europeos queremos recuperar una idea de Europa para los ciudadanos, para los trabajadores y trabajadoras, una Europa que recupere los valores de los que todos somos hijos, igualdad, libertad y fraternidad. La sonrisa ha cambiado de bando. Les molesta nuestra sonrisa, igual que les molesta que cantemos, ¿verdad? Hay unos compañeros, hay unos compañeros de Móstoles que invito a subir al escenario para que canten con nosotros. Y quiero invitar también a todo el Consejo Ciudadano a que me acompañe aquí porque vamos a tener que cantar todos juntos. Todos al escenario, por favor. Pero mientras suben, mientras suben, quiero recitaros unos versos de un poeta del pueblo, de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones se levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Querrían que fuéramos un pueblo de bueyes mansos, pero nuestro pueblo, como decía una canción de los hechos contra el decoro, va a ser un grupo de leonas defendiendo a su camada. Juntos podemos, compañeros y compañeras.
las gracias, en primer lugar, a todos esos militantes anónimos, a la gente de los círculos que ha hecho que este acto, que este proyecto, posi este proyecto político, que la ilusión del cambio sean posibles. Quiero agradecer la presencia en este acto a los delegados de otras organizaciones de diferentes países. En primer lugar, gracias a la compañera eurodiputada que habéis escuchado del bloco portugués, Marisa Matías. También a la compañera Sana Lépola, del Partido de la Izquierda de Finlandia. Gracias por representar al GUE NGL, nuestro grupo parlamentario, el grupo que defiende la soberanía en Europa. Además de Alexis, hay varios compañeros de Sirisa con quienes estamos trabajando en una gran conferencia internacional sobre la deuda. Y quiero saludar muy especialmente a mi compañera eurodiputada, Costadinka Cuneva, líder del movimiento sindical de limpiadoras griegas, que sufrió un brutal, un brutal ataque con... Pablo Iglesias Turrón con 95.311 votos. Es un honor intervenir después del que va a ser el próximo presidente de Grecia. Nosotros sí que os vamos a estar mirando, compañero Alexis. Y es un honor dirigirme a todos vosotros y vosotras por primera vez como secretario general. Pero los importantes... Los importantes sois... Vosotros y vosotras. Y quiero dar